খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তোমাকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আবারও তোমাদের সামনে আসার সুযোগ হলো তো আমি আবারও আমার পরিচয় দিচ্ছি আমি সিনিয়র শিক্ষক ফজল কাদের চৌধুরী ব্যবসা শিক্ষা আর আজকে আমি ক্লাস নেব দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায়ের উপর একাদশ অধ্যায় যেটা আমাদের অধ্যায়টার নাম ছিল পণ্যের ক্রয় মূল্য উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয় মূল্য সেই চ্যাপ্টারের আমরা এর আগে এক নম্বর সৃজনশীল অঙ্কটা করিয়েছিলাম আজকে দুই নম্বর অঙ্কটা করা হবে তো প্রশ্নটা একটু বড় লেখার সুযোগ হয় নাই আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা দেখো সৃজনশীল দুই আমিন পেপার হাউস প্রতি দিস্তা আঠারো টাকা ধরে একশো রিম কাগজ ক্রয় করে এই জন্য মজুরি পাঁচশো টাকা এবং গাড়ি ভাড়া এক হাজার টাকা প্রদান করেন কাগজ বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া বাবদ দুই হাজার টাকা বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এক হাজার টাকা এবং বিক্রয় কর্মীর কমিশন বাবদ পাঁচশো টাকা ব্যয় করে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি দিস্তা কাগজে দুই টাকা লাভ করে থাকে ক আমিন পেপার হাউসের প্রতি রিম কাগজের ক্রয় মূল্য নির্ণয় কর খ আমিন পেপার হাউসের বিকৃত বিকৃত প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় নির্ণয় কর গ বিকৃত কাগজের মোট ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকা ধরে আমিন পেপার হাউসের প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয় মূল্য নিরূপণ কর আমরা এর আগে বলেছিলাম ব্যবসাকে আমাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কেনা বেচামূলক ব্যবসা একটা হচ্ছে উৎপাদনমূলক ব্যবসা একটা হচ্ছে সেবামূলক ব্যবসা এটা হচ্ছে উৎপাদনমূলক ব্যবসায়ের হিসাব যেখানে পণ্য উৎপাদন করে বিক্রি করে যদি এখানে আবার পণ্যটা এরপরে সৃজনশীল তিন থেকে আমরা উৎপাদনমূলকের নিয়মে করব এখানেও ওই চ্যাপ্টারেরই ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যের মাধ্যমে কীভাবে পণ্যের মুনাফা এবং বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা হয় সে ধরনের অঙ্কই আমরা শিখছি তো চারটা মনে আছে নিশ্চয় সবার কি ছিল প্রথমে যে পণ্যটা আমরা কিনব তার সাথে প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করলে ক্রয় মূল্য বের হয় তারপর সেই ক্রয় মূল্যের সাথে পরোক্ষ খরচগুলো যোগ করলে মোট ব্যয় বের হয় তারপর মোট ব্যয়ের সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করলে বিক্রয় মূল্য বের হয় তাই তো আর প্রত্যক্ষ খরচ কাকে বলে যেই খরচগুলো পণ্যটা ক্রয় করার পর সেটা আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা আমার গুদামে আনা পর্যন্ত যে খরচ সেটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ খরচ আর যে খরচটা পণ্যটা গুদামে আনার পর দোকানে আনার পর বিক্রয় পর্যন্ত যে খরচটা হতে থাকে সেটাকে বলা হয় পরোক্ষ খরচ তাহলে অঙ্কেই দেখো এই যে মজুরি পাঁচশো টাকা এবং গাড়ি ভাড়া এক হাজার টাকা এটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ খরচ কারণ এটা সে কাগজগুলো কিনে আনতে গিয়ে খরচ হয়েছে আর দোকান ভাড়া বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল বিক্রয় কর্মীর কমিশন এগুলো পরোক্ষ খরচ যেহেতু আনার পর বিক্রয় পর্যন্ত এই খরচগুলো হয়েছে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু প্রতি দিস্তা আঠারো টাকা ধরে একশো রিম কাগজের ক্রয় মূল ক্রয় করে এটা বলা আছে এখন দেওয়া আছে দিস্তার দাম কিন্তু পরিমাণ দেওয়া আছে একশো রিম তাহলে আমাদের কি করতে হবে ঋমটাকে দিস্তায় নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা জানি এক ঋণ সমান এক ঋণ সমান বিশ দিস্তা এক ঋণ সমান বিশ দিস্তা তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি আমরা জানি এক ঋম সমান বিশ দিস্তা তাহলে আমাদের এই অঙ্কে দেওয়া আছে একশো রিম তাহলে একশো রিমে কত দিস্তা হবে বিশ আর একশো যদি আমরা গুণ করি তাহলে দুই হাজার দিস্তা এবার আমাদের অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে যেহেতু আমরা বের করে ফেলেছি হ্যাঁ এখন প্রথম প্রশ্ন ছিল প্রতি ঋণ কাগজের ক্রয় মূল্য তার মানে ক্রয় মূল্যটা আগে বের করতে হবে তো ঘর করি আমরা আগের মতোই দুটা ঘর দিতে পারি বিবরণ আর বিস্তারিত পরিমাণ টাকা তাহলে আমরা প্রথমে লিখতে পারি কাগজ ক্রয় কাগজ ক্রয় প্রতি দিস্তা কত ছিল প্রশ্নে প্রতি দিস্তা আঠারো টাকা তাহলে আঠারো এবং কত দিস্তা আমরা কিনেছিলাম দুই হাজার দিস্তা তাহলে আমরা এভাবে দিতে পারি দুই হাজার গুণ আঠারো তাহলে বের হবে কত টাকার আমরা কাগজ কিনেছিলাম দুই হাজার গুণ আঠারো তার মানে ছত্রিশ হাজার টাকা এখন এর সাথে প্রত্যক্ষ খরচ যোগ হবে প্রত্যক্ষ খরচ আমরা পেয়েছিলাম দুইটা একটা হচ্ছে মজুরি আর একটা হচ্ছে গাড়ি ভাড়া তাহলে মজুরি আর গাড়ি ভাড়া মজুরি হচ্ছে পাঁচশো আর গাড়ি ভাড়া হচ্ছে এক হাজার 
তাহলে মোট মোট পনেরোশো টাকা প্রত্যক্ষ খরচ তাহলে দেখো পণ্য ক্রয়ের সাথে যখন প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে তখন কি বের হয় ক্রয় মূল্য বের হয় তাহলে ছত্রিশ আর একে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা হচ্ছে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য তার মানে কাগজ ক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করলে কাগজের ক্রয় মূল্য বের হয়ে গেল কি করলাম আমরা শুধুমাত্র ওই যে প্রতি দিস্তার দাম দেওয়া আছে আমরা এটাকে একশো রিমকে বি দিস্তা নিয়ে আসলাম দুই হাজার দিস্তা তাহলে দুই হাজার গুণ প্রতি দিস্তা আঠারো টাকা ছত্রিশ হাজার টাকা আমরা কাগজ কিনলাম এর সাথে প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করলাম একটু রয়ে গেছে প্রশ্নে কিন্তু তোমাদের কাছে চেয়েছে প্রতি রিম কাগজের ক্রয় মূল্য আমরা কিন্তু শুধু ক্রয় মূল্য বের করেছি এখন নিচে জায়গা হচ্ছে না আমি উপরে দেখাচ্ছি এখন আমরা এটা বের করে দিলে হয়ে যাবে এটা ঘরের ভিতরেও দেওয়া যায় বাইরে করলেও সমস্যা নেই এবার আমরা লিখতে পারি সুতরাং এটা কিন্তু নিচে হবে আমি উপরে লিখছি প্রতি রিম কাগজের ক্রয় মূল্য তার মানে কি করব শুধু ক্রয় মূল্যটাকে আমরা ভাগ দিব কত রিম কিনেছিলাম আমরা একশো রিম তাহলে প্রতি রিম কাগজের ক্রয় মূল্য রিম দিয়ে ভাগ দেবো যেহেতু আমরা একশো রিম কিনেছিলাম সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো ভাগ একশো তার মানে তিনশো পঁচাত্তর টাকা প্রতি রিম কাগজের ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা শেষ তাহলে প্রথমে আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করলাম তারপর সেই ক্রয় মূল্যটাকে আমরা রিমের পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে প্রতি রিম কাগজের ক্রয় মূল্য বের হবে আগে নিয়মে করাচ্ছি কিন্তু একটু যেহেতু এটা সৃজনশীল তাই পুরোটা একসাথে না করে বিভিন্ন অংশে করা হচ্ছে যেমন আমরা এখন ক্রয় মূল্য বের করলাম তারপরে মোট ব্যয় বের করব পরের প্রশ্ন খ আমিন পেপার হাউজের বিকৃত প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় নির্ণয় করো তার মানে এখন আমাদের বের করতে হবে মোট ব্যয় সেটার জন্য ঘর আগের মতোই উপরে আমরা লিখতে পারি কাগজের মোট ব্যয় নির্ণয় কাগজের মোট ব্যয় নির্ণয় বিবরণ বিস্তারিত পরিমাণটা আচ্ছা তাহলে আমরা যেহেতু অঙ্কটা আগেরটার সাথে এটা সম্পর্ক আছে আমরা লিখতে পারি ক্রয় মূল্য ক হতে প্রাপ্ত কত পেয়েছিলাম আমরা সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা আমরা কয়ের মধ্যে ক্রয় মূল্য পেয়েছিলাম এখন ক্রয় মূল্যের সাথে পরোক্ষ খরচ যুগুলো যোগ করলে মোট ব্যয় বের হবে তাহলে যোগ পরোক্ষ খরচ পরোক্ষ খরচের মধ্যে কি আছে দেখো তো কাগজ বিক্রয়ের জন্য দোকান ভাড়া দুই হাজার বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এক হাজার বিক্রয় কর্মীর কমিশন পাঁচশো তিনটা জিনিস আছে আমরা এটা লিখি দোকান ভাড়া দোকান ভাড়া হচ্ছে দুই হাজার তারপর বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল এক হাজার আর হচ্ছে বিক্রয় কর্মীর কমিশন বিক্রয় কর্মীর কমিশন পাঁচশো এই হচ্ছে তিনটা পরোক্ষ খরচ একটা হচ্ছে দোকান ভাড়া একটা হচ্ছে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল আর একটা হচ্ছে বিক্রয় কর্মীর কমিশন দুই হাজার এক হাজার পাঁচশো 
তাহলে মোট দাঁড়ালো তিন হাজার পাঁচশো যোগ করে তাহলে আমাদের মোট ব্যয় বের হবে তাহলে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ হাজার একচল্লিশ হাজার টাকা আমাদের মোট ব্যয় বের হল একটু দেখি সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো যোগ তিন হাজার পাঁচশো একচল্লিশ হাজার এখানে কিন্তু শেষ না প্রশ্নে আর একটু কথা বলা আছে মোট ব্যয়টা আবার প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় তাহলে আমরা নিচে দিয়ে লিখতে পারি সুতরাং এটা অঙ্কের ভিতরে দেওয়া যায় বাইরে দেওয়া যায় প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় তাহলে কত হবে মোট ব্যয় হচ্ছে একচল্লিশ হাজার আর আমরা কাগজ কিনেছিলাম দুই হাজার দিস্তা এই দুই হাজার দিয়ে ভাগ দিলে বের হবে তাহলে একচল্লিশ হাজার ভাগ দুই হাজার তার মানে বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রতি বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রতি দিস্তা কাগজের মোট ব্যয় দেখো আগের মতোই সেই মোট কাগজ ক্রয়ের সাথে প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে ক্রয় মূল্য বের হয়েছিল এখন ক্রয় মূল্যের সাথে পরোক্ষ খরচ যোগ করে মোট ব্যয় বের হয়েছে এবার আমরা ঘরে চলে যাব ঘরে চেয়েছে ওটা দেওয়াই আছে চল্লিশ হাজার টাকা মোট ব্যয় সেটা ধরে কাগজের বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে তাহলে প্রশ্নের চেয়েছে বিক্রয় মূল্য নিরূপণ আমরা লিখি আগে কাগজের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা হলো কাগজের বিক্রয় মূল্য নির্ণয় করা হলো এভাবে ঘর করলে হবে বিবরণ বিস্তারিত পরিমাণ টাকা আচ্ছা যেহেতু মোট ব্যয় প্রশ্নে দেওয়া হয়েছে এটা আমাদের এখন ব্যবহার করতে হবে মোট ব্যয় প্রশ্নে দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা এটা এখানে দিল সমস্যা নেই মোট ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকা প্রশ্নই দেওয়া আছে দেখো বিকৃত কাগজের মোট ব্যয় চল্লিশ হাজার টাকা ধরে করতে বলছে কিন্তু উদ্দীপকে দেওয়া আছে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি দিস্তা কাগজে দুই টাকা লাভ করে তাহলে আমরা জানি মোট ব্যয়ের সাথে কি যোগ করতে হয় প্রত্যাশিত মুনাফা যোগ করতে হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য বের হয় তাহলে মোট ব্যয় যোগ প্রত্যাশিত মুনাফা আর আমাদের কত দিস্তা ছিল দুই হাজার দিস্তা প্রতি দিস্তাতে মুনাফা করে দুই টাকা তার মানে আমাদের মুনাফা হয়েছিল চার হাজার টাকা তাহলে কাগজের বিক্রয় মূল্য দাঁড়ালো চুয়াল্লিশ হাজার টাকা কাগজের বিক্রয় মূল্য চুয়াল্লিশ হাজার টাকা হলো তাহলে মোট বাইতে প্রশ্নে দেওয়াই আছে চল্লিশ হাজার টাকা তার সাথে প্রত্যাশিত মুনাফা সেটা উদ্দীপকে বলা আছে প্রতি দিস্তা কাগজে দুই টাকা করে লাভ করে তাহলে আমার দুই হাজার দিস্তায় দুই টাকা করে চার হাজার টাকা তাহলে মোট আমার বিক্রয় মূল্য দাঁড়ালো চুয়াল্লিশ হাজার টাকা তাও শেষ না প্রশ্নে বলা আছে প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয় মূল্য নিরূপণ করতে বলছে তাহলে আমরা নিচে দিয়ে লিখি সুতরাং প্রতি দিস্তা কাগজের বিক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্যকে এটা অনুভাবও করা যায় এভাবেও করা যায় যেভাবে তোমাদের কাছে সহজ মনে হয় ওই যে দুই হাজার দিস্তা কাগজের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করো তাহলে 
चुवालिस हजार भाग दुई हजार तब मैं बाईस टका बाईस टका ताले बाईस टका पोती दिस्ता का गुजर बिक्र मुल्लो ताले क्या मन लगलो तुम्हारे आज के क्लास टा निश्चय अंक टा बुस्ते पे रहे चो आशा करी बाशे भालो भाले प्रैक्टिस करो बे एवं पर्वती क्लास आवाद देखा होगे तार पर एक रिपीट कर ची जब गौन नंबरे आमदर का से चेंज से बिक्र मूल्य निर्णय करो तो हम लोग की कोन प्रश्न दे रहे थे मोड बेर पुरी मन शे मोड बेर शते हम लोग प्रत्याशित हो मुनाफा टके जो कुल्लन तालु बिक्र मूल्य बेर होले एवं प्रश्न जितना बोला से आमदर के अकुन शेटा धोरे ही करते हो जितना आगे रंग के जुदियो आमदर मोड बेर चिलो एक्चुअली ताले 2000 गुन 2 4000 टका में तो लाभ हो जाते हैं ताले बिक्र मूल्य दारा लो 4000 टका तो ये चलास के राम कोटा आशा करें बुस्ते पे रचा बातें भालो भाबे कोर बे मैं आरेक तो समय आते हैं आमी तुम्हारे के आगामी क्लासेज जेटा कॉर्ड आबो तारा के एक तो आलोचना कोरी इतना ताशुले ये चैप्टर किंतु ये अंकुटरे एक तरफ प्रदेश तने उत्पादन थे के शुरू करे एकदम कच्चा माल की ना थे के शुरू करे बिक्री पर जनता एक तरफ चार्ट है हमारे रे जैसे एक्शन आठ आशी पिस्टा बोयर ये चार्ट तो तुम लोग एक तरफ भालो करे देख बे ये नियम में हमारे रे पौरे रंगों गुला होगे पौरे रंगों गुला नियम में प्रथम अंकों रचु उत्पादित और पुनर्निर्माण भी भी बोलोंगी। शेखने दवा से कच्चा माले पारंभिक मौजूद, जो कच्चा माल क्राय, क्राय पुरी बहुन, ऐसे के कोनो बेबुहित कच्चा माल जो दिया हमरा, क्रीतो कच्चा माल फेरों दे, शेठ बियोग होवे, ताश्चते कच्चा माले शमा पुनी, ताले इटा बेरोबे बेबुहित कच्चा और दो समाप्त पुण्य पारंभिक मौजूद जो कैबंग चलती कर जाए और दो समाप्त पुण्य शामापुनी मौजूद बियोग कर लो हवे उत्पादित पुण्य में तो अपन एक टॉक्सो शेख शेष हो गए तापर दूसरी और अंश की आमदर करते हुए बिक्री तो पुण्य बाई भी भरन शेखने थक बे तोरी पुण्य पारंभिक मौजूद ऐसा भी प्रश्न दावा � बेर हवे बिक्री जो को पुनर बैय तथ्य के तो ये पुनर शामापुनी मौजूद बियोग कर बो ताले बेर हवे बिक्री तो पुनर बैय तापर्ती त्यों सच्च विश्व दाय भी बोलोंगी शेखने की दशमोदायर मोते अमरा मुनाफा बेर कर बो प्रथम आज भी बिक्राय प्रश्न देवा थक बे बाम बेर कर नित्ता बे बिक्री देखो न फेरत � एक हरोज गुला बियो, एक हरोज गुला जो करे बियो कले बेरहबे नीट पुरी चालन मुनाफा। तो आम्रा पौरवर्ती ते उइ नियो मेरा उनको गुला करवो तीन टा पार्ट के दक्षोचे उत्पादित अपने बेय बिबरोनी, दक्षोचे बिक्री अपने बेय बिबरोनी, आटोचे बिशोदाय बिबरोनी। चार टा एक टू ख्याल करते हबे, चार टा जो तो भाल एक कलम पर प्रथम जो जेटर बॉडी टेके चिंता करे जेटर प्लास्टिक चिलो, शे प्लास्टिक बराबर थे के किंतु क्लाम एक कलम पर बॉडी तोड़ी हुई चे, ताले एट होच्छे कलम एक कच्चा माल, ताले कच्चा माल होच्छे कि जेटर दिए कोनो पुन्नो तोड़ी करा है, उत्पादन करा है, आ जब उन दरा फैन, फैन एक कच्चा माल की ह ताले काचा मालूच है जेटा दिए आमर पुनः डट तो इरिशुरु है तो एक ता उत्पादन करे पोतिस्थने की करे प्रथमे काचा मालूट की नहीं आने तार पर शे काचा मालूम दो जिदी कुनो ये खराब था के शिरा फेरत दिए थे तार पर काचा मालूच शदे इटा तो किन लामे बन्नो तुन पारंभिक काचा माल आगे जुदी कुनो काचा माल अमार आगे चिलो की की पुन कच्चा माल नो तुन करे किन्लम की पुन्नो माने कच्चा माल अब उन जेटा रोए गलो शेरा बाद दर पर अमार बेबोही तो कच्चा माल टा बेर हो ताशते प्रत्यक्ष मौजूदी अब उन प्रत्यक्ष नानखोर जोकले बेर है मुख्य भाई 
এই প্রত্যক্ষ খরচ এবং পরোক্ষ খরচ বা প্রত্যক্ষ মজুরি জিনিসটাকে যেই শ্রমটা ছাড়া পণ্যটা উৎপাদন করা সম্ভব না সেটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ শ্রম সেম যেই খরচটা ছাড়া উৎপাদনটা সম্ভব না সেটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ আর যেটা ছাড়া উৎপাদন হবে কিন্তু উৎপাদনটা ব্যবহার উপযোগী নাও হতে পারে অথবা আকর্ষণীয় নাও হতে পারে সেটাকে আমরা বলি পরোক্ষ শ্রম বা মজুরি এবং অন্যান্য খরচগুলোকে বলি পরোক্ষ খরচ তাহলে প্রত্যক্ষ কাঁচামাল প্রত্যক্ষ কাঁচামাল মানে কাঁচামালের প্রারম্ভিক কাঁচামাল ক্রয় কাঁচামালের সমাপনী এই তিনটা জিনিসের সমন্বয় প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ব্যবহৃত কাঁচামাল যেটা তারপর প্রত্যক্ষ মজুরি প্রত্যক্ষ অন্যান্য এই তিনটা প্রত্যক্ষ যোগ হলে বের হবে মুখ্য ভাই যেটাকে ইংরেজিতে প্রাইম কস্ট বলা হয় যেটা ছাড়া উৎপাদন সম্ভব না তারপরে এখন আসে তার সাথে আসবে এই কারখানাও পরি খরচ মানে যেই কারখানা উৎপাদন হচ্ছে সেখানে কারখানা সংক্রান্ত বিভিন্ন খরচ থাকবে এই বইয়ের ভিতরে চার্টের মধ্যে দেওয়া আছে কি কি কারখানা সংক্রান্ত খরচ হতে পারে এই যে কারখানা উপরিবাহী দেওয়া আছে যেমন এই যে কারখানা ভাড়া কারখানা বিমা খরচ বিদ্যুৎ পানি খরচ জ্বালানি খরচ তোমরা একটু দেখলে বুঝবে তো কারখানা খরচগুলো যে যোগ করলে বেরোবে উৎপাদন হয় তার সাথে চলতি কার্যের অর্ধসম্পন্ন পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ এবং চলতি কার্যের অর্ধসমাপ্ত পণ্যের সমাপনে এই চলতি কার্য মানে কি পণ্যটা আমি কাঁচামাল হিসেবে আনার পরে এখন মেশিন এখনও প্রসেস অবস্থায় চলতেছে এটা এখনও পরিপূর্ণ উৎপাদন হয়ে বের হয় না এটাকে বলা হয় অর্ধসমাপ্ত পণ্য যেটা এখন উৎপাদন হয়ে বের হয় না মেশিনে এখনও উৎপাদনের প্রসেসিংয়ের মধ্যে আছে সেটাকে বলে অর্ধসমাপ্ত পণ্য তো সেটারও প্রারম্ভিক থাকবে সমাপনী থাকবে সেগুলো করার পর উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় বের হবে আর সর্বশেষ বিকৃত পণ্যের ব্যয় বের করবো আমরা সেখানে তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক সমাপনী থাকবে তো আগামী ক্লাসে এই নিয়মে অঙ্কগুলো করাবো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা বাসের চারটা ভালো করে দেখবে তাহলে অঙ্কটা করাতে আমার সুবিধা হবে আজকে ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ